Y aquí en Antioquia, bajo observación médica, continúa el pequeño de nueve años que resultó herido en la emergencia ocurrida en Carmen de Atrato, allá en Chocó. Otras ocho personas se recuperan en hospitales de Medellín. Cristina Monsalve, ¿cuál es el estado y el parte clínico del menor? Tatiana, televidentes, muy buenas tardes. El parte médico del menor en este momento es bastante positivo, ha evolucionado satisfactoriamente a todos los tratamientos que le han hecho debido a que sufrió un trauma cráneoencefálico. Recordemos que es un pequeño de nueve años, él está en compañía de su madre en la clínica Las Américas. Allí ha recibido toda la atención médica, como también la han recibido los otros pacientes que están en otros centros hospitalarios. En el Hospital General hay dos pacientes heridos, también en la clínica Antioquia que en la clínica Las Vegas, en el hospital San Vicente Fundación y también en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado hay otro paciente en unidad de cuidados intensivos. En el suroeste antioqueño, en el municipio de Ciudad Bolívar, todavía permanece una joven de 19 años. De ella nos entrega el parte médico el gerente del hospital. Hoy todavía con nosotros está eh, Juliana Martínez, eh, producto de una herida abierta que ha necesitado antibiótico-terapia y el manejo por ortopedia, pero que está en buenas condiciones generales. Esperamos ya con esto y deseamos la recuperación pronto de ella. Y en pocos minutos, a las 2 de la tarde, se realizará una eucaristía para las exequias de Rocío Mazo, Alberto Olaya y Milena Olaya. Ellos son madre, padre e hija. Eran los propietarios de la vivienda donde ocurrió la emergencia en el Carmen de Atrato, en Chocó. Se espera el acompañamiento del alcalde Federico Gutiérrez y también del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Se realizará esta eucaristía y posteriormente sus cuerpos serán llevados al cementerio Campos de Paz, donde serán cremados.